কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের দরিদ্র বিত্তহীন ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে উনিশশো সাল থেকে লাভের জন্য নয় এই মূল মন্ত্রকে ধারণ করে পুঁজি সরবরাহের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সেবার সমাহার এবং সেসবের বিকাশ লাভের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে পিকেএসএফ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পরিচালনা করছে এরই ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ পূর্ণকালীন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকারী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে নারী পুরুষদের স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করছে ক্ষুদ্র ঋণ আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করে থাকে পক্ষান্তরে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ক্ষুদ্র উদ্যোগ পূর্ণকালীন কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী উদ্যোগ যেখানে উদ্যোক্তরা নিজের এবং পরিবারের অন্য সদস্যের পাশাপাশি পরিবার বহির্ভূত জনগোষ্ঠীরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে এর ফলে এই সকল উদ্যোগী মানুষ ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ নিয়ে তা যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে শুধু স্বাবলম্বী হচ্ছে না একই সাথে তাদের মানব মর্যাদাও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে প্রথাগত ক্ষুদ্র ঋণ থেকে বেরিয়ে এসে পিকেএসএফ ক্ষুদ্র ঋণকে বহুমুখীকরণ ও বৈচিত্র্য আনয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনার কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন এনে ঋণ কার্যক্রমকে যুগোপযোগী ও দরিদ্র বান্ধব করেছে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে কাজ শুরু করলেও পরবর্তীতে শহরাঞ্চলেও বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও সেবামূলক কার্যক্রমের জন্য অর্থ যোগানে পিকেএসএ বিশেষ অবদান রাখছে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্য সামগ্রীর মানোন্নয়ন ও নানাবিধ ব্যবসায়িক উন্নতি সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ হাতে কলমে কারিগরি সহযোগিতা এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি করে বেকার ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে পিকেএসএ যার ফলে বিভিন্ন উদ্যোগী মানুষ শুধু নিজেদেরই ভাগ্যের চাকাকে পরিবর্তনই করেননি অন্য উদ্যোক্তাদের কাছে হয়েছেন দৃষ্টান্ত পিকেএসএফ এর এই প্রচেষ্টা সফল করতে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে অপসরমান ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং সেক্টর উন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে পিকেএসএফ এর সকল কার্যক্রমকে মানুষের দৌড় গোড়ায় পৌঁছে দিতে কাজ করে যাচ্ছে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা পিকেএসএফ এর এমনই একটি সহযোগী সংস্থা পল্লী মঙ্গল কর্মসূচি পিএমকে পিএমকে ক্ষুদ্র ঋণ স্বাস্থ্য পুষ্টি কৃষি জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন মহিলা ও শিশু অধিকার আদায়ে কাজ করে যাচ্ছে নিরলসভাবে পিএমকে বর্তমানে পিকেএসএফ এর অর্থায়নে পল্লী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আগামী দিনে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী তথা বাংলাদেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সহায়তা করছে সহায়ক ফাউন্ডেশন উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এটা একটা সরকারি ফাউন্ডেশন কিন্তু এর ব্যবস্থাপনা হচ্ছে সরকারি বেসরকারিভাবে যৌথ এই যৌথ ব্যবস্থাপনায় এটি দীর্ঘদিন থেকে খুব সুন্দরভাবে যে কাজ করার কথা সেগুলি করে আসছে কিন্তু প্রথমে কাজটি শুরু করা হয়েছিল শুধু ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে কারণ ওই সময়ে চিন্তা ভাবনা উনিশশো সালের পরে চিন্তা ভাবনা ছিল যে ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব কিন্তু পরবর্তীতে অভিজ্ঞতার আলোকে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন শুধু প্রথাগত ক্ষুদ্র ঋণ থেকে বেরিয়ে চেষ্টা করেছে যাতে এটাকে বৈচিত্র আনা যায় এর মধ্যে প্রথাগতটা থেকেছে কিন্তু পাশাপাশি বৈচিত্রায়ন করা হয়েছে অর্থাৎ প্রথাগত ক্ষুদ্র ঋণে অতি দরিদ্র যারা তারা ঋণ পেত না পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন অতি দরিদ্রদের জন্য একটি বড় আকারের কর্মসূচি গ্রহণ করে এছাড়া আরেকটি ছিল প্রথাগত ক্ষুদ্র ঋণ সপ্তাহে সপ্তাহে আদায় করা হয় সেজন্য পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন লক্ষ্য করল যে এই জায়গায় অনেক অসুবিধা হয় যারা ঋণ নেন তাদের কাজেই মৌসুমি ঋণ এবং অন্যান্য ঋণ যেগুলি এক মাস দুই মাস ছয় মাস পরে যেমন কৃষি ঋণগুলোতে 
ফসল ওঠার পরে তারা সেটা পরিশোধ করেন এই বৈচিত্রায়ন আসলো নব্বইয়ের দশকের শেষের দিক থেকে এই দুই হাজারের পরে দুই হাজার পাঁচ ছয় সাত ইত্যাদিতে কিন্তু লক্ষ্য করা গেল যেটা যে তারপরেও এটা ক্ষুদ্র ঋণের উপর মোটামুটি নির্ভরশীল থেকে গেল কাজেই মানুষের যে অন্যান্য চাহিদা রয়েছে দারিদ্র যে বহুমাত্রিক সেই বিষয়টি এর মধ্যে আসে নাই তো এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা এখানে চিন্তা করলাম যে একজন মানুষকে যদি ট্যাক্সই দারিদ্র বিমোচনের দিকে নিয়ে যেতে হয় তাহলে তার বহুমাত্রিকতাকে ধারণ করতে হবে সাভারের জিরাপো ইউনিয়নের তাজপুরের এক সফল মহিলার নাম নাসিমা বেগম একজন সংগ্রামী নারী মমতাময়ী মা এবং দায়িত্বশীল বধুর নাম সংসারের সাফল্যের সাথে সাথে সন্তানদের স্কুলে লেখাপড়া করানো ও জীবনের অর্থনৈতিক চাকাকে সচল রাখতে শুদ্ধ নাসিমা বেগম থাকার জন্য বাড়ি কারখানা জায়গা জমি সবই হয়েছে নাসিমা বেগমের কঠোর পরিশ্রম ও উদ্যোগী মনোভাবের জন্য নিজের ভাগ্যে পড়ালেখা না জুটলেও তিনি সন্তানদের লেখাপড়া করাচ্ছেন যেন তার মতো কষ্ট করতে না হয় সন্তানরা বড় হয়ে মানুষের মতো মানুষ হয়ে তার মুখে হাসি ফোটাবে প্রতিটি মানুষের মতো তিনিও এমনই স্বপ্ন দেখতেন কিন্তু হাসুজ্জল এই মানুষটির জীবন এগারো বছর আগেও এমনটি ছিল না নাসিমা কিছুতেই সংসারের অভাব আর কষ্ট মেনে নিতে পারছিলেন না স্বল্প আয়ের স্বামীর সংসারে এসে জীবন চালনা যেন দুর্বিষহ ঠিক তখন স্বামী স্ত্রী মিলে সিদ্ধান্ত নেন পেশা পরিবর্তনের স্বামীকে পিএমকে থেকে ভ্যান গাড়ি কিনে দেন নাসিমা দুজনে মিলে স্বপ্ন দেখেন আরও বড় কিছু করার আর স্ত্রীর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে আলী হোসেন শুরু করেন ভ্যান গাড়ির বডি তৈরির কাজ আলী হোসেন বিভিন্ন জায়গা থেকে ভ্যান গাড়ির বডি তৈরির মালামাল সংগ্রহ করতেন আর নাসিমা দেখাশোনা করতেন কারখানা দুজনেই দিন রাত শ্রম দেন নিজেদের কারখানায় কঠোর পরিশ্রমের কারণে অল্প কিছুদিনেই সফলতার মুখ দেখেন এই দম্পতি ভ্যানের বডি তৈরি সফল হওয়াতে নতুন করে শুরু করেন কাঠের আসবাবপত্রের ব্যবসা তৈরি করতে থাকেন চেয়ার টেবিল খাট সোফা সেট সহ বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র জীবনে ছাপিয়ে যায় সফলতা পরিবর্তন আসতে থাকে নাসিমার সংসারে এখন তাদের কারখানায় কাজ করছে চোদ্দ থেকে পনেরো জন লোক নিজের জীবনের সাথে সাথে শ্রমিকদের জীবনেও পরিবর্তন আসছে এতেই নাসিমার সুখ আমার উনিশশো চুরানব্বই সালে বিয়ে হয় পরবর্তীতে আমি বাসাবাড়া ছিলাম চৌরাস্তা গাজীপুর চৌরাস্তা বাসাবাড়া ছিলাম ওখান থেকে আমি সুমতি টেনে প্রথমে তিন হাজার টাকা লোন উঠাই তারপরে তিন হাজার টাকা দিয়ে আমি ওই জায়গার থেকে চলে আসি নিজ গ্রামে এখানে এসে আমি ছোট্ট একটা ঘর বাঁধি তারপরে আমি পাঁচ হাজার টাকা লোন নেই নিয়ে আমার স্বামীরে আমি একটা ভ্যান গাড়ি তৈরি করে দিই পরে আমার স্বামী ভ্যান গাড়ি চালাতো চালানোর পর আবার পরে আমি দশ হাজার টাকা লোন নিয়েছি তারপরে আমি তিনটা ভ্যান গাড়ি কিনি দুটা ভাড়া দিই এবং একটা আমার স্বামী চালাই তার পরবর্তীতে আমি ষোলো হাজার টাকা লোন নেই নেওয়ার পরে আমি আরেকটা ভ্যান গাড়ি করি পরবর্তীতে আমার স্বামী ভ্যান গাড়ি চালানো বাদ দেয় 
পরে ওই গাড়ি দেখাশোনা করে টুকটাক নিজে মেকা নিজে কাজ করত পরবর্তীতে আমি তিরিশ হাজার টাকা লোন দেয় স্যারেরা সবাই মিলে তারপরে আমি একটা ঘর দিই তিন সিট ঘর করি থাকার জায়গা করলাম করার পরে আমার স্বামী দোকান লিয়ে দিই দোকানে নিজেই কাজকর্ম করে আর এবং তিনি ওই দোকান দেখাশোনা করে পরবর্তীতে আমি সেই দোকান থেকে আবার ফিরে এই কাঠের ব্যবসা ধরি কাঠ এনে নিজেরাই এই বডি ভ্যান বডি তৈরি করে আমার স্বামী নিজে রং দিত পরবর্তীতে আবার ফিরে আমি চল্লিশ হাজার টাকা লোন আনি লোন আনার পরে আমার স্বামী ব্যান গাড়ির ব্যবসা আটটু উন্নতমান হয়ে এলো হওয়ার পরে আমার থাকার জায়গাও হলো পরে আবার আটচল্লিশ হাজার টাকা লোন আনছি আনার পরে ওই টাকা দিয়ে আস্তে আস্তে আমার ব্যবসা উন্নতমান হল হওয়ার পরে এখন আমি হলাই দিলে ভালোই দশ শতাংশ জায়গা আমি কিনছি কেনার পরে আমার স্বামী এদিকে দোকান আটটু উন্নতমান হলো পরবর্তীতে তিন লক্ষ টাকা লোন আনার পরে আমি বাসায় চার পাঁচটা টিন সিট ঘর করি তাতে আমি দুইটা রুম ব্যবহার করি তিনটা রুম ভাড়া দেওয়া আছে সামনে ফার্নিচারের দোকান আছে পিছনে ব্যান গাড়ির বডি বানাই আর রং মিস্ত্রি আছে অন্য বর্তমানে দুইজন হেরা কাজকর্ম করে আর স্বামী বাইরে তেমুকামে মাল আনে মাল আনার পরে দোকান আমি নিজেই দেখাশোনা করি আমার ছেলে মেয়ে চারজন বড় মেয়ে এবারে সিটসে পরীক্ষা দিছে তার কলেজে ভর্তি করব মেজু মেয়ে ক্লাস ফাইভে পড়তেছে ছোট মেয়ে শিশু শ্রেণীতে পড়ে আর ছেলেটা বয়স দেড় বছর চলতেছে এই অঞ্চলে অনেক দোকানপাট আছে তার থেকে ভালো আমাদের বডির কাঠ ভালো হয় রং ভালো হয় এই জন্য আমাদের বডির চাহিদা বেশি খুরসাও বেচা কিনা হয় আবার দোকানে দোকানে আমগো বডি বেশিরভাগ ইয়ে যায় দোকানে অগ্রিম টাকা দিয়ে দিয়ে লয়ে জায়গা অন্য অন্য জায়গাতে আমগো বেশি বডির দাম বেশি দামও বেশি প্রোডাকশনও বেশি মাল প্রোডাকশন ডেলি হইতেছে কিন্তু আমরা ঠিক মতন মাল দিয়ে দিতে পারতেছি না মিস্ত্রির অভাব আগে কিছুই ছিল না এখন তালাই দিলে অনেক কিছুই হয়েছে আলাই দিলে ভালোই আছে আগে তিনি সুখে আছে ব্যান গাড়ি চালাই তো আর এখন আলাই দিলে ব্যবসা বাণিজ্য করতেছি নাম দামি অন্যরকম আগে মাসে কয়েছে রিক্সাওয়ালা আর এখন কয় ব্যাপারী কয় কেউ মালিক কয় যে যা বলে খুশি এটাই বলে আজ সবই হয়েছে তাদের এলাকার সবাই এই দম্পতিকে সমীহ করে কদর করে তারা টাকা দিচ্ছে আমি ব্যবসা করছি ব্যবসা কইরাই আমি আগে আসছি আমি দুই হাজার টাকা বা তিন হাজার টাকা থেকে কিস্তি শুরু করছি এখন ওনারা আমার ভালো যায় না ভালো দেখে আমার ওনারা এই বছর চার লক্ষ টাকা লোন দিছে এবং আবার ফিরে সামনে আশা করি দিব আমি বর্তমানে ভালোর দিকেই আমার ফ্যামিলিকে নিয়ে খুব শান্তিতে আছি তো ইনশাল্লাহ আশা করি সামনের দিক দো ভালো করার জন্য চেষ্টা করব আরও ভালো করার জন্য চেষ্টা করব এবং ব্যবসাটা বাড়ানোর জন্য আরও চেষ্টায় আছি পিকেএসএফ এমন সব উদ্যোগী মানুষের স্বপ্ন পূরণে পাশে দাঁড়িয়েছে দিয়েছে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ও সফল মানুষের খেতাব নাসিমার মতো পিকেএসএফ এর ছায়া তলে এসে স্বাবলম্বী হয়েছেন এমনই একজন মানুষ ধামরায়ের কুল্লা গ্রামের এক আত্মপ্রত্যয়ী যুবকের নাম মোহাম্মদ আওয়াল মিয়া পরিশ্রমী হাস্য উজ্জ্বল আওয়ালের সফলতার পিছনে আছে একটি ছোট্ট গল্প সংসারের টানা পোড়নের কারণে অষ্টম শ্রেণীতেই লেখাপড়ার পাঠ চোকাতে হয় এই যুবকের কাঁধে এসে পড়ে পুরো সংসারের ভার অল্প বয়সে এমন দায়িত্বে আওয়াল দিশেহারা হয়ে পড়েন কি করবেন ভেবে পান না ঘরে নতুন বউ আর সংসারের টানা পোড়নের কারণে অর্থ উপার্জনের জন্য জায়গা জমি বিক্রি করে পাড়ি জমান বিদেশে সেখানে কয়েক বছর থাকার পর ভালো কিছু না করতে পেরে দেশে ফিরে আসেন আওয়াল নতুন উদ্যমে জীবন সাজাতে ভাবনায় পড়ে যান কিন্তু জীবন কি থেমে যাবে আওয়াল মিয়া হারবার পাত্র নয় প্রতিবেশী এক বড় ভাই পরামর্শ দেন মুরগির খামার করার আওয়াল তার কথায় শুরু করেন মুরগির খামার নিজের জমানো টাকা থেকে পাঁচশো ব্রয়লার মুরগির খামার স্থাপন করে প্রথমবারেই বেশ লাভ করেন তিনি উদ্যমী আওয়াল পরিকল্পনা করেন লেয়ার মুরগির খামার করবেন 
চিন্তার সাথে সাথে বাস্তবায়নের জন্য কাজ শুরু করলেও আর্থিক সংকটে পড়ে যান তিনি আর্থিক সংকটে পড়লেও কি বসে থাকবে নামান যোগাযোগ করেন পিকেএসএফ পরিচালিত এসডিআই এর সাথে আওয়ালের উদ্যোগী মনোভাব দেখে এসডিআই পিকেএসএফ এর পরিচালিত প্রকল্পের আওতায় আর্থিক প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করেন আওয়াল এই সহায়তাকে কাজে লাগিয়ে পূর্ণ উদ্যমে মুরগির খামার তৈরি করেন নিজের পাশাপাশি দুজন লোক নিয়োগ দেন খামার পরিচর্যা করার জন্য ঠিক পরিচর্যা আর পরিশ্রম করার ফলে সুফল পান তিনি যথাসময়ে মুরগির ডিম দেওয়া শুরু করে স্বপ্ন বড় হতে থাকে আর আওয়াল লাভের টাকা দিয়ে আরও একটু বড় খামার তৈরির পরিকল্পনা নেন বর্তমানে আওয়ালের খামারে আট হাজার লেয়ার মুরগি প্রতিদিন সাড়ে সাত হাজার ডিম দেয় যা বিক্রি করে প্রতিদিন দশ হাজার টাকা লাভ হয় আওয়াল তার খামার পরিচালনা করার সময় দেখতে পান বেশ কিছু সমস্যা বাজার থেকে তৈরি খাবার কিনে মুরগিকে খাওয়ালে অনেক বেশি টাকার প্রয়োজন হয় এছাড়া মুরগির খাবারগুলো মানসম্মত না হয় খামার ক্ষতিগ্রস্ত হয় আওয়াল তার পরিচালিত এক পশু চিকিৎসকের কাছে পরামর্শ নিয়ে খামারের পাশে তৈরি করেন মুরগির খাবার নিজের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিদিন খাবার তৈরির কারণে তার খামারে লাভের পরিমাণ বেড়ে যায় আওয়ালের দেখাদেখি আশেপাশের আরও অনেক খামারি আওয়ালের কাছ থেকে মুরগির খাবার তৈরি করিয়ে নেয় প্রতিদিন আওয়ালের ফিট মিলে পাঁচ টন মুরগির খাবার তৈরি হয় এতে করে নিজের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অন্যান্য খামারিদের গুণগত মানের খাবার নিশ্চিত করছেন আওয়াল লোন হানার পরে আমার এই ব্যবসাটা শুরু হয় শুরু হওয়ার পরে আমার আমি রেডিফিট খাদ্য খাওয়াইতাম তো রেডিফিট খাদ্য খাওয়ানোর পরে সমস্যা হয়েছিল রেডিফিট একটু সমস্যা হয়েছিল সমস্যা হওয়ার পরে আমি এই ফিটমিলটা দিই এখানে আমার নিজের সাজেশনে তো ফিটমিলটা আমার নিজের পার্সোনাল কাজে ব্যবহার জন্য দিছিলাম কিন্তু এটা আস্তে আস্তে আর কি জিনিসটা অনেক বড় হয়ে গেছে এখন প্রতিদিন পাঁচ টন খাদ্য সেল হয় ফিটমিল থেকে এবং আমার ফার্মে আট হাজার মুরগি সেই আট হাজার মুরগি থেকে সাড়ে সাত হাজার ডিম আসে হ্যাঁ প্রতিদিন মোটামুটি তিরিশ হাজার টাকা মতো ডিম উৎপাদন হয় আমার এখানে আমার প্রফিট হয় প্রতিদিন পার ডে দশ হাজার টাকা হুম তাতে আমি খুব উপকৃত সঠিক নিয়মে পরিশ্রম করলে যে সফলতা আসবে তা জানতেন আওয়াল আর তাই পিকেএসএফ এর সহায়তায় একজন সফল উদ্যোক্তার কাতারে সামিল হয়েছেন আওয়াল মিয়া আমরাও চাই নাসিমা আলী হোসেন দম্পতি অথবা আওয়ালের মতো এমন যুবকরা নিজেদের সফলতার পাশাপাশি নতুন উদ্যোক্তাদের কাছে অনুকরণীয় হোক আমরা একটা বহুমাত্রিক দারিদ্র নিরসনের সমন্বিত প্রক্রিয়া গ্রহণ করি এবং সেখানে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য অত্যন্ত মূল বিষয় পুষ্টি আর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাশাপাশি আমরা যে যে পরিবারগুলো তাদের কি আছে কি নাই সেগুলি আমরা প্রথম জরিপ করে নির্ধারণ করি এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করে কার কি প্রয়োজন সেইভাবে তাদেরকে আমরা তাদের পাশে দাঁড়াই অর্থাৎ কাউকে হয়তো শুধু উপদেশ দিলেই হয় কাউকে হয়তো ঋণ দিতে হয় কিছু কাউকে হয়তো অন্যান্যভাবে সহায়তা করতে হয় প্রযুক্তি কোথায় পাওয়া যায় সেই তত্ত্ব দিতে হয় ইত্যাদি তো সেইভাবে এখন এই যে সমন্বিত কার্যক্রম তেতাল্লিশটা ইউনিয়নে পরিচালিত হচ্ছে এবং আমরা সম্প্রতি আরও একশোটি ইউনিয়নে শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছি কারণ মানুষের যদি দক্ষতা না বাড়ে মানুষের যদি স্বাস্থ্য ভালো না থাকে মানুষের যদি চিন্তার বিকাশ না ঘটে তাহলে তারা এগিয়ে যেতে পারে না এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন এখন মানুষকে কেন্দ্র করে কাজ করছে মানুষ যাতে তার মানবাধিকারগুলো পায় এবং মানুষ যাতে তাদের মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেইটি হচ্ছে আমাদের এখন মূল লক্ষ্য কাজেই ওই আঙ্গিকে যা যা করণীয় সেই কার্যক্রমগুলো আমরা এই তেতাল্লিশটা ইউনিয়নে এবং সম্প্রতি আরও একষট্টি ইউনিয়নে চালিয়ে যাচ্ছি এবং আমরা অত্যন্ত আশাবাদী আমরা যে মূল্যায়ন করেছি সেই মূল্যায়নে 
এই কাজটি খুব সুচারুভাবে চলছে বলে দেখা যাচ্ছে কিন্তু সেটা আমাদের নিজেদের মূল্যায়ন এখন আমরা বাইরের মূল্যায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি দেখা যাক আমরা আশা করছি যে বাইরের মূল্যায়নেও আমাদের যে কার্যক্রম সেই কার্যক্রম একটা সফল কার্যক্রম হিসাবে চিহ্নিত হবে পিকেএসএ প্রথাগত ঋণ কার্যক্রমের বাইরে এসে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দরিদ্র এই জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন সময় কারিগরি প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা করছে তাদের এই প্রয়াসে সারা দেশের উদ্যোগী মানুষগুলো আজ সফলতার মুখ দেখছেন দরিদ্র মানুষগুলো দারিদ্রের বেড়াচাল থেকে বেরিয়ে নিজেদেরকে মানব মর্যাদায় টেকসইভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সেই প্রয়াস নিয়েছে পিকেএসএফ পিকেএসএফের এই প্রয়াস বাংলাদেশকে সুখী সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে সক্ষম হবে